血小短剧里那个大名鼎鼎的死病娇吗？我还非礼了他，该不会就是那个炮灰剩下的？等等，死定了！林彻，对不起，我也不想害你，可是我需要钱。上下，你已经死了。林超，你快松手！再晚一点被你后妈的人拍到，我们的世界发展就真跟断绝一样。别勾引我！我要是真帮了你，我就真活不了了。我杀了你！杀什么杀呀？疯了！我这是倒了什么霉啊？别人穿越谈恋爱，我穿越地狱开局。别动！放开我！等着，我找个人来接你。助理，你老板在枫林酒店幺零五号房，你赶紧来接他。这次呢，应该不会被拉着跳楼了吧？<笑>完美破局，我真聪明。拜拜了，后会无期。自己，林彻，你这个逆子！啊，我的手机、啊，少爷，少爷，找到机了，少爷。剩下你还不够，给我多久啊？有权住住，没权住全部家，滚蛋！我不会因为是剧里的炮灰角色，今晚真的要住小洞吧？盛小姐，您弟弟盛小诺的医疗账户已经欠费两万了。您如果不能补齐的话，我们只能暂时让您弟弟出院了。你放心，我只要还活着一天，就不会让你受苦的。什么？姐姐，你放弃我吧，不用给我治病了，你带着钱跑得远远的。小诺，小哥别放心，你们一定会治好的。原来盛夏是为了弟弟的医药费，才成为了林彻后妈的杀人工具。小诺，你放心吧，你姐姐没有放弃你，我也不会放弃你的。不就是赚钱吗？我可是大公主王。妻子浑身救心丸，口感甜美，一颗让女爱人容光焕发。括号此处广告被口播。括号完。阿、啊、康，阿、啊、康。
今日报告广告，你给我念成什么样子？赶紧滚下去！这就是老头子投资的小短剧，就智商负责。不是吧？这都能碰到？你不是说昨晚那女人找到了吗？人呢？那女人叫盛夏。巧了，他就在咱们分公司这个片场里头跑龙套呢。盛夏，剧都没拍完呢，一个死跑龙套的跑进来干嘛？我看你啊，就是来偷懒的，赶紧给我。你们撤走走，我来了。你们撤走走。你怎么在这儿？我是来给你当助理的。不需要，别来烦我。为什么能撤走呢？因为我已经有助理，就他了。是是、啊。你这个狐狸精，给我滚！滚！滚！滚！盛夏，喂，你果然在这儿。没事，你化成灰我都认得。你们是？我觉得呢，我们之间可能是有一些误会。你还敢求别人？盛夏，昨天晚上你在哪里？昨天晚上，其实是你后妈给你下的药。她呢，知道你爸要让你成为李氏集团继承人，而且呢，要做欧阳家的小姐，连你，那所以她想害你。我建议有一句了，你怎么知道？完蛋，你超级光想就剧透了。我，黄蒙下药的那个人是你吗？怎么可能？我根本就不认识你红妈，我就是偶然听到了，然后决定站出来帮你。你认得就好。高明，还记得我说了什么吗？李少。你不能那么对我。按照短剧的套路呢，一般救了你的人呢，你不应该以身相许、念念不忘吗？你还想让我家少爷对你以身相许？我没这个意思。嗯、杀人犯法的，高明，你快去给你家少爷。放心，我家少爷不会杀人的。啊，不杀人就好。他会让你生不如死。你知道吗？晚了。大哥，你就玩没玩？你说你，你怎么让保安把兰兰赶走了呢？不许随便迷信子！昨晚胡闹，今天居然在现场和这个乱七八糟的女人瞎搞，我打死你！所以，只要你和欧兰家订婚，选你这种乱七八糟的女人，今天的事情，我就和你不计较了。死了心了，我的婚，你说了不算。和我对着干，乱七八糟的女人在一起，谁会怀了你？说这乱七八糟的，你。你谁敢对着我吼，我看你去！但我是不想磨了石头，真是受够了你这些霸总。有钱可以归属于你是吧？但我不是吧？想让我死就行。给，给你啊！给，给，给！叶、嗯、子，我告诉你，你必须和欧阳奶奶结婚，这事说了算。哼，到你了，说，到底想干什么？给你两个选。要么被我弄死，要么跟我结婚。啊！所以，就因为我怼了你爸，你就要跟我结婚？是你自己选。果然，短剧里的爸爸都是神经。行，我自己选的，我算是看出来。你就为了气死你爸，你接下来是不是还要说你跟我是协议婚姻，到期后给我一笔费用？听我自知之明，知道我对你没兴趣，没错，结婚期一年，到期后给你五千万。五千万，可
果然短距离都是千万起步啊！那小诺的医药费不就有了？我后半辈子不是也可以躺平了？婚姻成立期间，你需要做的就是帮我应聘我们家人，当当老爷子还不能当爷爷。哎呀，不就是亲你老爸吗？简单，老板，接下来还有什么吩咐？是不能自己找地方。没错，就是我的。嗯。年薪五千万，打工人感觉好快乐。他刚刚明明一副不情愿的样子，怎么突然这么开心？难道？对呀、啊，他就是欲擒故纵，先假装不认识你，救了你，却偏偏在咱们公司的片场打工；假装不认识你，就帮你赶走了相亲对象欧阳小姐，还帮你一路给脸，四零一九啊！算计！哎，这老爷，他这是爱你！哎，多么深沉的暗恋呀！他要是真想害你，昨天晚上直接办了你，让你后妈毁了你，不就完了？那我就拭目以待。接下来我们去干什么呀？当然是回家，带你给未来公婆敬茶。敬茶？我看是去气他们吧。哎，果然钱不好挣啊。怎么？有问题吗？何总老板，保证完成任务。给林老爷子敬茶，他不会戳我脸上吧？这个后妈也不是什么好。林克，你回来了。这位是啊？怎么？你们不认识吗？啊！死病娇什么进展？原来在这儿等我呢。哎，好像是在哪儿见过呀？我怎么认识他呢？哎，林彻，你回来就好了。哎呀，你昨天晚上没回来，你爸可担心你了。担心我什么？他两腿一蹬。山自然是你儿子继承了。你个逆子！你怎么跟你妈说话的？我妈，我妈在城郊墓地跟阎王爷打麻将呢。怎么，你也想把这二婚子爬成了老婆送过去？你是个逆子！我滚出去！这居然就打上去了，我可算是明白林峥为什么会找个病娇了。我为什么要滚？这是我的家啊！对了，通知你一件事情，我结婚了。你居然真的和他结婚了？林强的儿媳妇是个阿猫阿狗的，都可以进来吗？你是要气死我呀！你说对了，就是要气你，但你最好别死。我怕你跟我妈埋在一起的时候脏了他的人。哎呦喂，我哎呦，你有话好好说嘛，干嘛非得动手啊？不是伤感情吗？老公，你没事吧？你敢欺负老爷？我是个……他是我的人，该懂得事实。老公，你看你儿子欺负我，我有呀。你这个意思，你这个意思。不是老板，不然我们就叫白一巴掌。你想多了，我只不过是乐意气他们而已。这父子跟仇人一样，也难怪后妈觉得自己儿子可以取代你。怎么这个五千万中风的董老真结婚了呢？我真的要住一起吧？那我这么香，如果去住客房，那岂不是白办法留把柄？这事给忘了。呃，老板，那个能不能预支我一部分工资？十万就行了。才刚开始就要钱，答应和我结婚，是因为我后妈给的生日，还是因为我的偶像？你
？我是因为五千万，但我跟你后妈一点关系都没有。我有点气。林、啊、小不要。到底剩下哪些死的？你是不要。我要什么？你不会以为我要跳楼吧？这里有十万，拿去吧。我呢，确实是很缺钱，但我也不完全是因为钱，我是因为，因为你，因为，总之你别多想，我这都给你。难道真的像高梅说的那样，他喜欢我？这个事情，会有人爱我。找机会撞死林彻，不是吧？升级买凶杀人了？啊，不行，我得赶紧告诉林彻。出个车祸很正常，做的干净点，老头子是不会怀疑的。没有证据实锤。他这本来就这样，这样什么劲？我就这样说了，林彻他老爷子也不会信。要是老头子怀疑，就甩锅给那个盛夏，让他给林彻陪葬。反正死无对证，还想拉我下手？难道我和林彻的必死结局关键在后妈这儿？那我就创造点证据好了。是你，你什么时候来的？嗯，就在你刚刚买凶的时候。你空口白牙，想污蔑我呀？啊、哎，你一说这话就见外了。我怎么会污蔑你呢？咱们俩可是一条船上的人，你这钱给别人赚，又给我赚的。你凭什么认为我会相信你？你要是昨天晚上乖乖的听话，把您车给上了，我还用这么费劲的找你？哎呀，阿姨，那是我第一次干这种事情，出现意外很正常。再说了，您刚来的也太快了，我完全没有时间。您再给我一次机会，我保证能这次给您把事办得妥妥的。这林家少奶奶不愿意当，阿姨，那众所周知，林家老爷子最疼爱的那可是您的儿子厉景深呀。没错。这外面呀，谁不知道我们家老头子最看好的就是我们家景深。嗯，只可惜，有林彻那个绊脚石的，始终不能名正言顺的做林氏集团的集团。所以呢，只有除掉了林彻。对对对，所以说嘛，我跟着林彻没前途的。哼，你算。哎，但凡林老爷子对林彻好点。他后妈也不会野心膨胀到想弄死他，我也不会被连累。这个给你，别说，你是你机会。这是什么呀？当然是迷药。你找机会让林彻给喝下去，给老爷子留下荒淫无度的印象。他一言不合，一言不合。真的只是迷药？<笑>果然，短剧里的反派都不太聪明。哎，不管了，总归是证据，交给林老爷子，我就不信他还能继续祸害林彻。迷药？我又不是成功，当然是毒药。你手机？手机我手。呃，林彻，你听我解释。是我来林彻，在这个世界上，连亲生父亲都会厌弃我。我
我凭什么相信一个认识不到的人凭梦，就会对我死心塌地？白洁确实是给了我一笔钱让我害你，但是我答应他，是因为想要拿出他的把柄。我都录音了，到时候我们把证据拿给你爸，那你爸肯定会把他赶出家门的，这样就没有人能害你了。你说的是真的？这这是什么呀？当然是迷药了。你找机会让林正给喝下去，给老爷子留下荒淫无度的印象。我答应林牧师了，会一分不少。林正，你相信我，这个世界上没有人比我更喜欢你能好好活着。你说的是真的？当然了，你的命就是我的命。这就信了，怪不得被后妈欺负的死心。老板，你是不是忘了，咱们是协议婚姻？老板，他不是喜欢我吗？嗯、是我想错了。别对我动手动脚的。不然不然去，算了，亏了五千万。没事，老板，你什么时候死？你为了五千万忍了什么？老板，我说过吧，不要骗我。老板。我我在这个世界上呢，我第一喜欢钱，第二喜欢你。这个病灸也太敏感了吧！算了，帮他解决了后妈，还是越越越好。你们来了，快坐下吃饭。哎，盛夏呀，这厨房专门给林彻做了汤，你赶快给他端过来。不需要。那你去给他端碗粥。不行。我去，倒杯水。哎呀，够了！本来想吃完饭再收拾你，有完没完了？居然好好吃个饭，怎么没完没了呢？意思，这就是你娶的韩老婆。你急什么？你还是先看看你娶的好老婆。嗯，这是什么？你老婆昨天晚上决定给我五十万，让我害你的儿子。啊！你找机会让林彻给喝下去，给老爷子留下荒淫无度的印象。我答应林牧师吧，会一分不少的给你。老、哦、公，你怎么冤枉我？我没有做那样的事情。盛夏，这药是你拿出来的。录音也是你拿出来的，你张口闭口就说那些东西是我的，那我我我就自认清白。上门去，你们第一天就在家搞事，就算这件事是他做的，帮迷药而已，让林彻吃了，那会怎样？赖，不像一帮迷药而已，你还真是我亲爸呀！哎哎，干什么呀？谁知道那个迷药是出来干嘛的？就是一个死
能够太不在乎了。你绝了！又气死我！算了。珊珊，我以为你是个聪明的，可结果还是个蠢货。白姐，明晨要是出事，林老爷子不会放过。你错，他不会放过，只会是你。遇见了。这个药可是你亲手的，跟我没有半点关系呢。我还真是小看你了。你等着，总有一天，我会让大家看到。来日方长，不用来日方长。天明，你马上就要给林车陪葬了。到底是怎么了？就突然进医院了？因为那瓶药根本就是毒药，你老婆要害死你儿子。春夏，那包药可是你拿出来的，你一会儿迷药一会儿毒药的，你要害我我也就认了。可是你怎么能对林彻下得去手呀？老爷，我受点冤枉也就算了，可是林彻。要知出点什么事可怎么办呀？盛夏，你害死我儿子，我要叫你给我儿子陪葬。果然都是我用功了，难道我注定要和凌晨死在一起？高明、啊，把这个女人给我抓起来！夫人，老爷，不行啊，少爷要是醒来会不高兴的。哎，你干什么呀？你还在等洗胃？高明、啊。你还真把他当林家少奶奶了啊！他和林彻在一起就是为了钱，因为我不知道他们就是假结婚，故意气老爷的。你怎么？不行，你死定了！放心，林彻要是死了，我也不会独活。不过在此之前，我必须给他讨回一个公道。既然老爷子眼盲心瞎，我就让警察来查这件事情。我就不信你投毒买凶、杀人这种事情会一点痕迹都不留。喂，警察吗？我。哎，妈，这里是医院，你们要在医院里打架吗？什么下一个毒妇，你还死了小强，你家老爷可怎么办呀？你儿子没事，检查报告已经出来了。什么？就是蛋白粉，赶紧缴费走人。是没事，别在这胡闹。胡闹？我怎么了？嗯、啊，这这怎么可能？怎么，你还想让林彻死吗？上下，你这个毒妇，是你口口声声说那是毒药，到了现在，你还想冤枉我吗？行了，是不是冤枉，让警察来查一查不就成？够了，我是没看错你，这个乱七八糟的女人，进了林家，只会想着我林家，鸡犬不宁，我赶出林家。我看谁不是我。你爸也是为了你好，你怎么能跟你爸对着干呢？走，我怕我忍不住打人。老爷，老爷子，如果你真的爱你儿子，你就应该把这件事情查清楚，而不是让他稀里糊涂的过去。够了，到现在你还在挑拨吗？我算是明白了。为什么反派能猖狂的活到最后是有原因的。我决定了，从今天开始，林彻的命我来护。走吧。杨子，为什么这么护着我？因为你是我老板呀，不然谁给我发工资啊？回家吧。他，他竟然说我没脑子！你咋居然这么听他的？这个女人不知道给他灌了什么迷魂汤。老爷，你得把那个盛夏赶出林家。老爷，你得把那个盛夏赶出林家。哎，不是。
。老爷，少爷他很久都没有这么笑过了。您要是真想跟少爷缓和关系，不如试试跟夏小姐缓和关系呢。哎，曲线救国了。老爷，你看看那个女人手段还真是厉害，连高明都被她收买了。你赶得快把她赶出去。我倒是觉得高明说的有道理。你说他既然是为了钱来，你见过这个反骨仔这么听谁的？我们父子不能这么再僵下去了，这样可不行。林家家业这么大，迟早要交给林晨的。老爷，那景深呢？景深也是你儿子呀。我当然不会亏待景深的，你信什么？老爷，你怎么能这么说我呢？那景深对你有多孝顺，你又不是不知道呀。那你就好好学学景人家景深，还为人妈呢，小心眼儿。老爷，不行，我最近得消停点，免得死老头子怀疑。看来得赶紧让景深回来，这样。跟凌澈那个小变态一对比，老头子就知道，只有景深才配做林家的继承人。喂，景深，赶快回国。这里是五十万，齐某，我不清楚。一，这钱是给剩下的。算是儿媳妇的见面礼，你不需要，我问问他需要不需要，可长点心呐！哪个人能会受得了？一天为你一直操碎了心，哪个没钱？这小子居然没有忤逆我，看来从顺下下手，搞好父子关系，路线正确。老板，老爷子岁数年纪大了，你别跟他吵架。嗯，没吵架。五十万他给的，用来给未来儿媳妇纪念。没有，谢谢老板。嗯，去换套衣服。好嘞。不对呀、啊。少爷，这个时候他不应该是要抱抱，给你举高高，然后再给你来一个，嗯吗、嗯啊？他他怎么还叫你老板呀？啊？电视剧里不都这么演吗？你少看点电视剧呢！看来这俩人还没开窍，不行，我得想想办法。这可是我找了很久的电视剧，去。制造身体接触，什么东西？我知道了，我说这。导演，再看看吧。我不说了，我可以在线给你打一折扣。哦哦，我走，我走。有问题随时扣，都是男人，我懂的。这是怎么？没事啊，我你有事吗？老板，我想请个假。行，行，谢谢老板。啊，对，我马上过来找你。哎，钱的事你不用担心。导演，这这外面有人了、啊，这怎么能骗你呢？我去把他抓回来！我这什么样的男人比得过我家少爷？我真气！为什么要背叛我家少爷？我怎么想？你
就是实习生呀！谢谢你给我贴的照片。开心开心，那就是。你不要偷我玩具，不要拍我。乞丐，别碰他。是不是找刚刚过去的那个姐姐？我认识她，叫盛夏，对吧？我带你去找她。你不走吗？不走，可就看不到姐姐的秘密了。过来，姐姐就在里面。In your name, in this hopelessly world, some just forget. Got you now, cha cha ka. Come on. See your eyes. Let me in. Let me in. Come on. Let me in. Let me in. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. 姐姐，你呀，先跑啥？你呀，吓死我！来，坐。哎呀，放心吧，钱的事呢，基本都解决了。姐姐遇到了一个大福星，你呢，就安心等着做骨髓移植手术就好。以后啊，不准乱跑，小心被坏人抓走了。我那么聪明，才不会被坏人拐走呢。倒是你。嗯刚刚有个变态哥哥跟踪你，我把他关起来。变态哥哥？对，他长得倒挺帅，但一点爱心都没有。我这么可爱，他还凶我？不会是林彻吧？小诺，你把他关哪儿了？杂物间啊。小诺，你怎么能惹这个死病娇呢？从今天开始。我不认识你，我是为了你好。你妈死了，我现在才是你妈。要是不听话，别想吃饭。我不要管我，不要管我。放心，我。是个大舅舅吗？为什么？为什么骗我？都是骗子。老板，你没事吧？盛夏，是你来救我了吗？你知不知道，少爷有通天阴阳，幽闭恐惧症，你居然让人把他关在那个小黑屋里，吵死了！哎，少爷，你醒了。老板。嗯，行。我没事，你不用紧张。那个把我关起来的小孩说认识你。什么小孩？我不认识什么小孩。那你来这家医院？哦，我是这儿的护工，今天来辞职的，毕竟。我已经有您这么好的老板了，嗯。哦，原来你是来辞职的呀？要不然我们来干什么呀？啊，对了，老板，您来医院是？哦，呃，少爷是来考察业务的。对，我来考察一下。我这家医院一针不行，小孩都不单纯，辞职好。
以后再不来。我回家了。哎呀，头啊，好像还是有点晕呢。林老板，你没事吧？要不我去给你叫医生。不不，扶着我走。喂，老爷。那个逆子又把我手机拉黑了。老爷，少爷在旁边听着呢。告诉林彻，后天。他大哥立景深回来了，家里要搞个接风宴。我是不会睡的，你死心吧。把他黑。呀，这一生气，头发没那么晕啊。盛夏呀，后天就是立景深的接风宴，你带着林彻一起过来。林老爷子，我就不理解了，你明知道林彻跟那立景深不对付，干嘛非要让他去见女神？我这都是为了他好，你看看人家精神。我明白了，你说你们这些做父亲的，怎么总喜欢打着为自家孩子好的名，用别人家的孩子来打压他？那你天天这样，他能不叛逆吗？那你的意思还是我错了？我天天辛苦的为他筹谋，用这景深来激励他，他呢就会和我对着干。去接风宴，你以为我真的是为了李景深吗？不，我是让集团那帮老东西看清楚，凌彻才是我的亲儿子。林老爷子，看在你心里还有他的份上，这忙我帮我。不了，我不能确定一定能成，而且你得答应，不能再刺激他。好，我答应你，只要他去，我什么都听他的。为了这个逆子，我竟然和晚辈。送我了。嗯，这个呢，可是我亲自挑选，花了我两万块钱。到时候穿它去接风宴，肯定艳压你那个积蓄。接风宴？你想去？嗯、呃，你要是不想去也行。哼，我家少爷平时穿的可都是高定，这两万块钱的衣服，就想让我家少爷卖李景深面子。哼。我家少爷平时穿的可都是高定，这两万块钱的衣服，就想让我家少爷卖李景深面子。我很喜欢，想去。谢谢老板，这样太好了，那我也去挑个礼服。嗯、不是，少爷，两万块钱就把你收买了，那可是李景深的接风宴。他想去，我陪我家怎么了？再说。除了我妈送我，还没有人给我送过衣服。去，不对呀、啊，老爷不是送过他我就是林总的大儿子，林家的大少，李景深。接着来，有请我们林家的正牌少爷林彻少爷。
你车哥哥，车哥，你给我等着。我儿子，真是人中龙凤啊！是啊，是啊，这林彻听话的时候，还真有几分谨慎的风采呢。没错，林彻，你要多向你哥哥学学。你看你哥哥他，学他什么？精神病吗？依林啊，我劝你还是不要玩这种谐音梗，显得你很幼稚。精神，精神，精神病！你笑什么笑啊？林家破产吗？这一个两个的穿着这么寒碜，这林家的脸都要被有些人给丢光了。老公，我也是为了林家好呀。什么场合就应该穿什么样的衣服？高定多贵呀、啊！今天不就是他的接风宴吗？随便穿穿行了。哎，你怎么说话呢？老公，你看他们竟然当着景深的面这样，都一家人，不许走。是啊，如果你想以这种方式引起注意，那么恭喜，你成功了。李元宝，小心油溅一身。弟弟，说话太有攻击性是一种人格障碍。李景深。自恋过度，你才是病的不轻嘛！林彻，李景深，你们两个不能走。哎呀，别气，别气，去去吃点好吃的啊！走走走。真巧啊，圣贤，欧阳大小姐，你想要这个蛋糕，我让给你是？让给我？明明就是你传销说他抢走了林彻哥哥，这不要脸！你这个贱人！你竟然搞枪的！林彻哥哥，你什么时候回来的？那你糟蹋我本事。对不起，我不知道是你的过失。不是，现在在乎的谁都不知道什么，我才是受害者，没人关心我啊！都怪你，欧阳大人，你能不能一天别像个反派一样憨打憨傻的？怎么样？太吵了，把他拉出去。老板，这事儿虽然挺缺，但确实挺少的。女人，说自己辛苦。女人，说自己辛苦。她的名字叫巴拉巴拉小东西。身份是，别利息。我在问他，你，怕你身份的感知，遭了我老弟。你，你这个厉景深挺能找事儿啊。老公，你看林彻对景深做了什么？林彻。老爷子，你给我忍住，不准刺激林彻。这么多人，你们两个不嫌丢人吗？哎呀，还算一碗水端平了。爸，你放心，我不会跟弟弟计较的，毕竟家破万事兴。林彻，你就不能跟哥哥学学吗？一家人和和睦睦吗？就看我不顺眼什么？你弄死我啊！闭嘴！闭嘴！这老爷子还真是经不起夸。林总，林老爷子，我忘了你答应我什么了。我，我管不了了
，怪不得你要参加什么接风宴，送给我礼服。原来你和他提前商量好的。林志，我可没那个意思啊！我，我是想……盛夏，别人不管怎么对我都可以，但是你不可以。给你一天时间，我要这个女人所有的资。既然她是林彻的储备，那我一定要记。林彻，你干什么？你别忘了，我们是假结婚。果然，说什么爱我、付出，都是骗人。说，林彻到底给了你多少钱？让你这么千方百计的想接近我，林彻，你听我说，我是为了你，你才是林氏集团的继承人，你不能被李景珍比下去，所以我才同意你爸爸劝你出席的。你很在乎我会不会成为继承人吗？还是说，从头到尾，你在乎的只是钱？没有，我是为了你跟你爸爸的关系，我不想你被你爸爸厌弃，我也不想你厌弃这个世界。这世界有什么好的？都是骗子，疯子，没错，狗血短剧的世界，谁能不疯？那我也快疯了。但是林彻，对我来说，你是这个世界上最特别的存在。我表白的话，要男人来说。干什么？我我本来是想表白了，就是没点错。林哲，你知不知道，这是我的初吻，我们是协议。那个，我也是初。你，出去！哎哎哎！你你该不会是害羞吗？老板已经看到我害羞了，老板，你这么信任我，我很感动。但是我希望我们之间还是保持协议里边的东西。协议？什么协议？夫妻情绪？你个半年单身狗，死变态！说，是不是偷窥我吗？我路过不行吗？林彻，你的炮。我为什么要怕你啊？因为你处处躲着我，从小到大，所有人都喜欢我，讨厌你。你难道没有点自知之明吗？他不如你，他是不如你帅，还是不如你高？哦，是不如你油腻，还是不如你自恋啊？女人。你想用这种方式引起我的注意？闭嘴！我现在看到你这只脸，我的眼睛疼。你一现在麻溜的给我滚出去，不然别怪我对你不客气。夏夏，想不到我在你那里那么好。老板，如果我的行为让你误会什么的话，你不要怀疑，那一定是我。误什么？是你说的你要护着我，是你说的我是这个世界上最特别的。你是不是得到不祥之机了？老板，我不是这个意思。好的，老
，上去试一试。请，需要试一试。为什么会发展成这个样子？他也太好骗了吧！我就不信。还有不迷恋不立景深的女人。儿子，你看上山下了？你妈！我根本就没想着抢弟妹，就是气不过。没事儿。支持，支持我啊！妈，你这个想法很危险呐、啊，这个在短剧里面都不能过审了。你想什么呢？妈才看不上那个山下呢。妈的意思是说呀。这林彻这么看重盛夏，那你要是能让盛夏把林彻给甩了，那林彻肯定走下坡。他要是发疯的话，那你儿子就会认为你才是林氏集团最适合的。少爷，你不觉得他最近越来越放肆了吗？什么他？叫少爷。我去上个卫生间。嗯，仲夏，我觉得我们之间可能有点误会。这个呢，是昨天晚上你吃到的小蛋糕，我专门拿给你的。我不喜欢他。不喜欢他？那他们就没有存在必要。怎么会呢？不是还能帮你装瓶吗？你笑什么笑？还不赶紧给少爷喂饭！王爷，快给他上喂饭，生活不能自理，大少爷要饿死了。张嘴，啊哈！林彻。你为什么对我这么大敌意？你是不是担心你的老婆会臣服在我的努力之下？啊不过是自带霸总模仿的男人，这也太离谱了吧！厉景深，你干什么？大少爷，我虽然是个寡妇，可我不是这么随便的人。<笑>夫人，你管管大少爷，我儿子是不会听你的。都是你，要不是你，我也不会这样出手。厉大少爷。自己狡猾，关我什么事情啊？你们等着受我离场吧。李景深，人都丢到姥姥家去了，也不耽误丈夫呀。老公，你看他们两口子怎么对景深呢？你们都过来。老公，既然林彻和景深这么合不来，那就不要让这兄弟俩住在一起。反正呀，景深要去集团上任总裁，不如你就在那附近给他买个套房。这小算盘打的，搁这十万八千里都听到了。景深还需要历练，先从准经理做起吧。老公，你可是直接给灵车送了一个公司呢，不行。你得对景深一碗水端平。好呀、啊，那我也给景深同样规模的公司。过两天商会的事，你们兄弟俩就比比，看谁能拿下帝都耿总的合作商会。比就比，我厉景深还不知道书字怎么写。我不想跟你比，毕竟
，你是连个“书”字儿都不知道怎么写的文盲。我们走。盛夏，你到底看好他们两个谁？我老婆当然更看好我了。林老爷子，你想要灵车去你直说吗？搞什么激将呀？你不累啊？不用太急，我会去，我要跟你一起去。让某些觊觎我老婆的人。你找准机会。二十万，这就没他裙子，老板，太贵了。这是我第一次正式为你参加酒会，我要让所有人都知，你是我林彻的老婆。是林家的少男。其实我的就是你的，你是我这个世界上唯一珍惜的人，多亏你都知道。我就是。嗯盛夏，你真好看。Something in your eyes, tell me who I am. Something in my heart, whenever you're near. 有你死了！我把门开上开了，他跑了。林彻，今天晚上我一定会赢你的。放心吧，儿子，真的，我可以给俺盛夏攻打一场大戏。能用盛夏对他，盛夏可是像我妈的。我可调查过盛夏，这女人可不简单。这发卡、初恋、前任，我都给他们整齐了。我就不信这灵车看了能不破防，能不发疯吗？想想都有意思。哇，还真是够。那我先走，等会儿看好戏。你喜欢他的吗？老板，我真的不喜欢吃小蛋糕。你吃这个。不行，我得告诉他，我真的只是想帮他。老板，其实我对……是耿总。走，我们走。我去拿瓶红酒。盛夏姐，盛夏姐，如果不是盛家资助我，我都没有机会上大学。将来我一定会报答盛家的。姐姐，我能做你男朋友吗？这是原主的前男友，池软帆。姐姐，我好想你啊，盛夏。真的是你，盛夏。我们从小一起长大，从十岁那年，我就承诺要保护你一辈子。盛夏，做我女朋友吧。这是原主的发小，楚归南。盛夏，听说你家破产了，我一直在找你。楚归南，你个劈腿男，别碰盛夏姐，离盛夏姐远点。你个小白脸，别以为我不知道，你扒着盛夏就是为了吃软饭。你，盛夏，盛夏，我们好好吧。都离我远点。盛夏，你又是谁？哎
，兄弟、啊，还在给我玩欲擒故纵的招数？算了，看在以往的情分上，我可以让你当我的情人。盛夏，看来只有我可以照顾你一辈子了。姐姐，我对你才是真爱。不给我。给你什么？盛夏。让这么多男人为你争风吃醋，你很厉害。不是，盛夏，让这么多男人为你争风吃醋，你很厉害。我家少爷的真心终究是被错付了。哼！林正，你听我说，不是讲。盛、哎、夏，你怎么跟林彻这样的变态搞在一起？姐姐，我们可以一起打工的。盛夏。考虑一下，做我的情人。他就是个花心大萝卜，他根本不值得你这样。哎，下一个更好吗？都给我闭嘴！楚归南，要我把你在我闺蜜怀里张着大嘴、留着哈达的照片放大放到头版头条吗？不要不要不要不要不要！那就麻利了，给我滚、啊！姐姐，我保证绝对不会出轨。你死不相信吧？我身边有钱人再多也不会介绍给你这种专吃软饭的吃软饭。你怎么可以这样子侮辱我呢？看来少奶奶还是最爱你的。盛夏，恭喜你做出了正确的选择。你很自信，我会选你。很明显，他们要的东西太多了。而你和我，只需要谈钱就行。你这么一说，确实，真是不惊他呀！少爷，我们走。那你就把钱给剩下，等完回来吧。我欠你什么了？那、no, 我帮你回忆回忆。你之前在盛家奢侈品店挂账的包、首饰，还有高定的衣服，应该一共是五百零八万吧？哦，对了，还有在卫生间厕所的半块肥皂。你在胡说什么？我是不会认的。你忘了，在五百零八万，我们是打了欠条的。你这是在污蔑！你等着我的律师函吧。哎呀，服了，怎么这么多黑历史啊？林彻不会不信我吧？我说对了吧，少爷，少奶奶的心还是在你这儿，你不伤她的心。我靠！哎，少爷，少奶奶好像来哄你了。去，老板，嗯，说吧，我又不是不讲理的人。那个楚归南呢？他是我发小，我俩小时候订了娃娃亲，后来莫名其妙去，然后他出轨了我闺蜜，我俩就分了。嗯，啊，吃软饭呢？他，他是我家资助的一个学生，一直嚷嚷着要报恩，就稀里糊涂的成为我男朋友。我家破产的时候，他跑的比兔子还快，还让我给他介绍富婆呢。至于那个季嘉诚吧。他就是年少追星的一时冲动，结果他竟然同时撩死八个女艺人的海王，我就给他踹。盛夏，你是瞎吗？总在拉一堆里找男朋友？那我们是莫名其妙、心里糊涂，还是一时冲动？那我们当然不是啊，我们是邪。好，先生是香，来让你吧。老板，我提醒你，这是第二次了，你总不能这么随随便便。你不愿意？啊？我当然愿意、啊。老板，我觉得你要不然还去应酬，现在不去应酬，你就被你大哥比下去了。我怎么可能被他比下去？为了你，我会努力的。完蛋。感觉说不清楚了呀，林彻，我跟你只是简单的上下级，互相活下去的互助小组而已。不然，这个世界上没有人爱我
你一直都在骗我。上下，我们一起去死吧。感觉没法开口啊，好好一个病娇，怎么就成恋呢？一杯就醉了。没有，你不信，不要吓我。哟，回来这么早呀？我还以为要跟前任们搓一搓麻将呢。李小山，原来今天晚上是你在搓。短短几天能凑齐三个人，很厉害。林彻，弟妹有这么多的情史，都不会吃醋吗？醋？什么醋啊？哪有醋啊？弟妹啊，这样靠出来太近了。哎呀，好重的人渣味儿！哎，别乱扔垃圾啊！来就跑了，来就跑了，来就跑了！你放手！哎呀，你这你也不管管你老婆吗？行，上啊！哎哎，我我见了他，要他今儿张国军好。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，你们给我等着！这到底怎么回事？我也不知道啊，我已经看着林彻都进去了，为什么这样？看来这个盛夏还是有几分手的。哎，对了，那个戚嘉诚不是一向求着你给他一些生活代言，给他打个电话。季嘉诚，只要你把林彻跟盛夏分开，你明年的业务我全包。看看，下次不能忍一久，好好睡一下。我不乖，万一会儿再见见他，直接来找我。宝宝，你喜欢孩子？那我上一个。谁喜欢孩子？啊，不要不要不要不要！不要不要不要不要我不喜欢孩子。哎呀，别生气。行了行了啊，别生气了，你开心呢，我才能开心嘛。所以我不开心，你会难过。嗯，不要不开心了。嗯
，郭婉玲这睡了。老板，陆总对你做什么了？你是我老婆，对我做什么了？我到底对你干了什么？没什么，就是你昨晚抱着我，我请你别说，我等天了。昨晚我们什么都没发生。你先出去吧，我收拾一下房间。什么啊？林彻，虽然我昨天晚上睡了，但是我跟你之间一点感情都没有。你们四个人会杀了我！少爷，你笑得好骚呀！昨天晚上你们两个。把你满脑子黄色废料给我倒的东西。昨晚我正常睡觉，等少爷是那种趁人之危的人物。少爷，是。顾嘉诚，你还敢来找我？行，你给我等着。少爷，怎么又是顾嘉诚？我不过就是想让自己活下去，你们却一个个跳出来想让我死，那就别怪我无情了。来来来，少爷，你看那个季家商，打扮那么骚货，一看就是来故意伤害人的。别笑，杨花拍摄也拍错了。盛夏，你变了，你以前不是这个样子的，你变得好陌生啊。你看这个欠条是不是很眼熟呢？盛夏，你你非要这样子对我吗？我以为我们曾经有一段很快乐的回忆，没想到再次见面会是这样的。那就赶紧给咱们的感情来一个了结，支付宝还是微信，银行卡还是 POS 机？嗯？盛夏，那我们之间的感情，你要用钱来物用。我想到你无耻，但我没想到你这么无耻。那这些呢，全都是复印件，大明星，找找哪个是正品。盛夏，我们之间就只有钱了吗？你忘了你曾经是多么的爱我？你忘了你曾经是多么的爱我？哎，少爷，别冲动啊！你跟踪我，哈哈，林家大少爷，没想到你也有这么卑微坠人的一天。告诉你吧，剩下爱的人是我。啊、哦，你别走啊，不需要花钱啊。林彻，你看懂没？肯为你花钱的女人才是真的爱你。季嘉诚，只要你把林彻跟盛夏分开，你明年的业务。我全包，没问题。找死！别带着我啊，林超，你别听他胡说。林家大少爷，盛夏就算打我，也是爱我；打是亲，就是爱。你以为我不信？林家大少爷，别再自欺欺人。他如果爱你的话。他会背着你来见我，背着远他是吧？想我死是吧？行，那就一起死。行，那就一起死。行。你说他爱你，那我给你灌过药吗？他只会听你的。
才有把你捧在床上吗？哼，他只会听你，他有抱着你就跑不动。嗯，只会听你道。他这是受刺激，终于疯了吗？什么都没有，也是爱情。这是我不完成的心。少爷，我给自己一个人死。沈夏，你变了，你之前都不让我拉你手。哼，不说，沈夏第一次见我，就把我推向了浴缸里。阿兄，他没有对你害羞，他只对踢。少爷，少奶奶已经走了，你要再不追，就来不及了。三天之内把钱给我还干净，否则就破土肥皂的事。你怎么知道？我老婆的事我就没有不知道。你这盛夏，你们俩给我等着！必须让你俩把这血都抢喝！哎，你这是干嘛？死就死，净说你蠢！老板，我觉得我们之间的关系呢存在很大的误会。你，老板，我，员工，你，市场，我，财务，明白？明白。你，我老婆，我，你老公，我们一起去床也是可以的。你们恋爱脑还有人救？哎，你是阿瑶。报告老板，你的员工我从今天开始打算睡客房，以免引起不必要的误会。我就知道这个家没有我没算了。哎，高明，他什么意思？怎么？少爷，少女儿她就是生气了。你想想，你怎么能在大庭广众之下从女人的闺房去事呢？不过，少奶奶这直接跟你分居呀、啊，这气性忒大。哎呦，少爷，您可要小心了。有多少夫妻离婚，可都是从分居开始的。离婚？哼、嗯，那怎么办？这俗话说得好呢，夫妻呀、啊，床头打架，床尾和嘛。你要……哦。这样才能让少奶奶对你牵肠挂肚、欲罢不能啊！你的意思是让我去勾引他？那你还不快去、啊？少爷，你终于开窍了！快！少奶奶，帮帮忙！少爷的花洒坏了，来帮帮他修修吧。我肚子实在疼的不行了啊！啊！来了。老板，你去给你。我不会啊，我也不会。既然你叫我老板，拿我一个员工找个老板，行不行？怕，说就说。没事，无所谓，放开。什么问题？好像是水不喝就水。哟，盛夏，你要挺住。老板，我觉得你要不然换个浴缸。哎呦，又远点。哎呀，那你这样赶紧修啊！哎，这就是你说的没有水。哦、呃，好像是龙头出水有问题，一会儿出两桶水，一会儿出热水。请你下次一次性给我说清楚。需要帮忙？不用了，你别添乱
我就关淑宇吧。不上琴了吧？今晚和我一起睡吧，老婆。其实或许大概，我就是一个顶不住诱惑的俗人。我先把手抱住。我看你水里进了眼睛，想被你吹吹热热。哦，淋雨好像好，要不用去洗澡。谁要给你洗澡？变态、啊啊啊啊啊啊！好丢脸，我居然被他勾引了，死定了！走啊，我先走了。别动手！怎么这样？别动手！好，昨晚你快上门来，昨晚我们。嗯，怎么样？昨晚我那招欲擒故纵很厉害吧？嘿，我以为您昨天晚上都全雷打了，没想到您还在这马卡巴卡，真是高看你。<笑>你就作吧，少奶奶迟早怎么样？不是你说的狗，我的意思是，一定啊，你也知道弟妹勾引顾家什么事。看看吧，资产多，我们看。没事，你跟我好好看看。你要离婚啊？冲一户眼瞎了，赶紧去办吧。你是，我是让你和盛夏离婚。莫安，收到一份邮件，全是他的配料，这种配当我林家的儿媳妇。有配料就不配当林家的儿媳妇。像你这满身黑点，我还觉得你不配当林家的老婆呢。高明，给我看好他，今天下午必须把离婚给我办。少爷，您又不是不知道，少爷他是反骨才。那又怎样？别以为我不知道，他和盛夏是协议婚姻，和你不爱的女人在一起，你就是为了气我。别说我不爱他，我爱他。高明，是，哦，我剩下的床单换成安心的，记住了，安心要大。对。超人来帮忙。没能是谁，就那个齐家长发的都是一些少年人年轻时候追他的那些比较露骨、肉麻的聊天记录。哎，少爷，你要看吗？肉是你不肉是你妈呀！你是会添油加醋的。那年轻的时候，你年少轻狂，追星上头嘛。不，你吃喝你看看，你想不想赚大钱？不，那我更想看。你是了解干嘛？是怕我看到你们山盟海誓拉夫情话，还是亲密照片？嗯，你看吧，云一会儿看了，云一会儿自己要跳楼就行。季家成，哎，哎。少爷，少爷，少女的事要去杀人了。少爷，齐家成，这个渣男混蛋，畜生，他在哪儿？我要去剁了他。少少少爷，看来这回自己的够呛。希望我推他们一把，让他们明白彼此的协议，别整天过奖加事。我什么时候才能报答孙子？啊！您就不在乎剩下的黑料？嗨，谁年轻的时候不遇到几个人渣，那算黑料？金山，你要注意点，别想那么气。自己还在放。徐嘉诚，出来。Thank <laughs> you. 
。剩下，你来了。盛夏，你别害羞了。咱们两个之间原本就可以这么谈。我来呢，就是想警告你，别搞那些七七八八的，不然我断了你的路。你不会天真的以为林彻看了你的黑料，他还会出手帮你？所以呢？你傍上林彻不就是为了钱吗？我也可以给你。咱们俩之间可以扯 CP， 这新晋顶流和豪门少妇绝对可以。到时候我们扯 CP 的钱都可以归你。怎么样，季家臣，你这是彻底不要脸！黑风女士，你什么？队长，你难道不想要？不需要提呀。女人说不要，那就是要。我敢打我？还要吗？不要。不要是吧？不要就是要，你说的。队长，你是这就喜欢你。林彻不要你，我要你。妈的，放我！啊！周夏，你敢带人来阴我？再敢，你们是。三爷，少爷，少爷从小就是有阴影呀，少爷。林彻，我让你玩水，让你玩水，让你玩水。林彻，林彻，少爷，少爷，这个混蛋，你害死了我家少爷。少奶奶，让我让老爷知道，少爷因为你和那个渣男死了，我完蛋了。哎。少爷，少爷，少爷，林彻，林彻，林彻，你不能死！林彻，你醒醒，林彻，你个混蛋，你害死了我家少爷，我打死你！你们已经很美丽，为什么？林彻，你放心吧，你要是死了，我也不会独活的。啊，林彻，林彻，林彻，哎呦，你吓死我了！高明，盛夏，我听到了，我不会死，你也别想死。少爷，少爷，什么？你们在干什么？赶紧拉开！啊啊啊！啊我打我，该把他们抓起来！我你这二十一岁，怎么就去了？都怪你，是你害死我老公！少爷，死死死人！老公抓住！我叫医生，叫医生！贱人，他明明都醒了，你竟然敢污蔑我！高明，关注他！你没死啊？大概是想要保护我的心太强烈了，所以他说我了。贱人，竟然敢殴我！骚扰我还推他下水，这个地方可是有监控的，监控就是证据。你们俩都是死人吗？我可是这儿的尊贵外宾，该剁手啊！哎，回来，回来！高明，手机。你要干什么？我呢，给你两个指：一，还钱；二，我先就看直播，看看你的粉丝能为你的全裸直播付费多少。妈，我真的没有钱，我也不是容易的。大哥，是他哥让我给他戴绿帽子，他就给我广告拍。给你三天时间。五百万要还，还有一百万的精神损失费，否则我们这光屁股照单做全都全网丢了。黑红也是红，你说的吗？我真的没有钱，是他哥让我这么干的。你放心，我会让我哥一起给你陪葬。弟弟
，这么着急找我过来，是有什么事吗？哎，该不会是弟妹给你戴绿帽子？也许是。我可以容忍你做很多事情，但你不该动刀。你要干什么？林哲，你是疯了！我是公司，砸你还要得第二名。是是是，盛夏，你快管你老公，他疯了。疯了好啊，杀人可以不算。嗯公司的员工呢，我都已经给他们放假，上班那是打很久。你也疯了？全市珍珠套餐开始，我是一号技师，是吗？被这疯了，我去他妈说，不对，我就是疯了。干什么呢？早点就去店里再跪叫。爸，你终于来了，他们两个疯了，你快管管他。管他什么？不是你，这让他老婆欺负我！你看，伤了，他把我的绳了。你看他们给我扎的，扎我。对，我扎。他不承认了，还有林彻。大哥，我都已经承认了，你干嘛还是要针对林彻呢？老爷子已经够偏心你了，你难道非要让老爷子把林彻赶出去才算吗？大少爷。一口一个少爷是疯子，你让公司的人怎么看他呀？你这不是杀人诛心吗？景<笑>深，我让你们兄弟俩尽责，你竟然选的是我卑鄙的手段，我真是错看你了。我把你的公司收回来，你从集团公司先走就行了。好，不走。哎，高明。嗯。至于你们两个，我是不会跟盛夏离婚。你死了这条心，你不想离婚，那你背过盛夏想一想。看清楚了，我给你的，这是他给你的两倍，给你一周时间考虑。你要扣我一，这个世界上没有你这么气，三七三十。来，你干嘛去？不是要跟我离婚吗？谁说我要跟你离婚了？我就好奇，你一个一婚到底有多少离？选钱还是选我？当然是选你、啊。盛夏，既然选我，就要付出。盛夏呀，你是经受住了考验，这一面的金夏城，我会让他给还的还，给他的他。生活变四个嗯、你们两个呀。啊，糊涂力，经营好公司，少点让我抱着大孙子。哈哈哈哈哈哈！林哲，那个，我没事，洗。所以我陪你们吃好点，吃好点。不理不理不理。不理哎、你要骗我就骗我一辈子，不要让我发现。林哲，你真的这么想、啊？这个人，我收拾你的人，自己都来了。妈，我好像真错了，我应该堂堂正正跟他比一场。明天八九会收回我的公司，还要去林彻的公司巡查，我输了。这就算去，只要让你爸爸看到林彻经营的公司出了问题，我就行了。保护弟子，都给你疯了吧你、啊！是老爷让我保护少龙。你，我儿子就是吃了你们公司直播的东西，他才会死的。你，那可是不得了呀，得赶紧公关呀！这要是被传出去，那其他公司也会被受影响的。
，仅是认识一些媒体的朋友，我给他打个电话。他倒不想这么快就帮我。哎哎，潘鹏是不是嗷嗷一声？是不是？我听见了。是我，是我，我儿子死了，他怎么能嗷呢？你你赶紧站起来，我儿子死了，好惨！老天没爷。我是什么人？我有办法能让你儿子去死为什么？你想干什么？我不信你不是我儿子！我干，别打了，别打了，小子肚子疼，走吧，别不来了。你接的谁的活？妈，不是，你们都看我干什么呀？老爷，真的不是我啊！别听他们瞎胡说，你知道的，我一直都把林冲当做自己的亲生孩子养，我怎么可能会害他？再说了，这件事要是闹大的话，那丢脸的可是咱们林家呀！都散了吧，你少误会，误会，你就该看看脑子。你怎么跟你爸说话了？还不说，老公我错了，你别生气啊。再下次就离婚。老公，我我真的不是我，你这都误会我了。老爷每次都这样，还怪少爷和他唱反调。哎呀，生什么闷气？我的人生可也是。放下个人素质，享受缺的人生，拒绝精神内耗，有事正常发疯。走，给他干！李氏集团立几身，你还我妈清白！那是一个普通的早上，你就是保姆王妈，在这真工作。谁曾想，有一双魔爪，早就对他蠢蠢欲动。立几身。他是不是都抱走了他？王妈拼死挣扎，但终究抵不过那双深深的冷冽。他压低声音对他说：“等等，等等，等等，欲知后事如何，请各位扫描二维码，关注公众号。”王呢？这个人给我抓起来！咱们的公众号已经涨了十万粉丝了，接下来怎么做？马上开启第二轮攻势，扫码免费领鸡蛋了啊！快点快点快点快点！快点快点快点别急，每个人都有排名排名，扫码鸡蛋。好好好好好好我走逆上，爱上那老徐娘保姆。我操，这么卑鄙！哈哈，不错不错，昨天呀，卖出去了上万件王妈同款套装，林氏呀也接到了不少订单，臭腻子，这次这事情做得非常不错，有点像你哥哥的样子。我哪里比得上逆景深呢？他放个屁的东西！嘿，你这个逆子，怎么又想骂我滚了？那我滚！怎么跟你们说？老爷子，你也别怪林冲，这事确实不对。你想夸他就直接夸嘛，你别踩一捧一的，谁听了心里都不舒服。谢谢你。行了，欧阳集团已经和咱们家合作了，这个事情就交给你去处理。和欧阳家合作，你不会不打算卖了我吧？你这个弟子，我怎么就卖你了？说的好像你没卖过似的。林之前确实是在人家。哎，行了，别吵，累了。老板没了。嗯，走，你们休息。嗯。哎，有个媳妇忘了爹，真是就此别。老板，你别嫌我多嘴啊！前一个灵车就够了，现在又多了一个盛夏。盛夏向着我儿子，你有什么意见？没意见，老公。可是他们两个对景深实在是太过分了。
，这上景深以后在公司还怎么做人呢？你懂什么？真正的善战，从来是不择手段。死老头子，这钱都骗到太平洋去了。景深，务必把欧阳集团的合同给缴清。老板，其实呢，我觉得你爸说的话呢，有时候挺有道理的。虽然他这个人吧，说话是不好听，但是他还是关心你。你是说想让我听他的话？有时候还是可以听听。你说的对，我爸之前说的是有打算的。老板，我突然觉得呢，你说的对，你爸的话可以不用听，是吧？你在逃避，你不喜欢我吗？没有，我这个人很耐人寒，能不能？是吧，是吧，明天还要签合同呢。嗯，明天，不能讲不？从今天起，叔叔，听见。不是吧？晚安。晚安。不是吧？果然，搞事业的少爷最帅，少奶奶，是不是？是是是是。不是你的，怎么不是我呀？我今天是代表爸爸来的。没事，哥哥。如果你想跟我们集团合作呢，很简单，条件就是跟他离婚。哦，那就不用合作，再见、啊。林超哥哥，你别走啊！我那么久都没有见你了，我很想你的，知道有机会跟你合作，可开心了。知道是你来谈合同，我就不想合作了。我就不明白了，我堂堂欧阳集团的大小姐，哟，怎么就全生下这种女人？我、哦、这种女人，欧阳大小姐，我跟你无冤无仇的就老针对我，这真的很 low。你竟然说我 low！ 你敢动吗？林彻哥哥，你不要忘了，今天我是你的客户。欧阳大姐，那出来谈这个嘛？都嘴皮子小，倒是我干。上下小姐说的对，做生意何其生财。你怎么了？当然是给欧阳小姐多一个选择机会了。她如果不想跟你签合同，还可以跟我。怎么？怕？我怕。来啊！哎呀。你们不要为了争我搞这样子，人家现在的这欧阳集团，啊，欧阳大小姐还是别给自己脸上贴金了。行了，今天是我们两个男人的决斗，一个，很。好啊，没事，哥哥，立场。那我们就来玩幸运九十的游戏，你们谁能把我喝到趴，这个合同跟谁结？你确定？怎么？看到两个帅哥的女生，不是很不错吗？当然，我还可以跟你做女对女。我抽到的是跟对面的人合唱一首歌。和我？没错。弟弟，弟妹。你们两个应该不会有爱情。好啊，那有。我有一首歌唱的贼好，老想唱了。啊，这是我的惩罚，你要替我说话，我替他说话。好、啊。那就有请我的弟弟跟我一起合唱一首情歌。有口吐你的假的心。
爱着你呀，风雨无阻。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我嗯，再见。下课，喝就喝，反正我喝多了，倒霉得去。没事，老婆，你喝吧，喝多了我照顾你。别乱扔垃圾啊！来就好了，来就好了。哎，你给我替他喝啊！你凭什么替他喝？我就要替他喝，你也配喝我汤？负责任了。你现在不用我们唱，只需要我们把歌词唱。哎哎真没什么事儿，呃，那个合同的事儿，欧阳小姐跟林彻签，就不掺和了，先生们睡觉了。讨厌你，居然三番五次的欺负我儿子，那就别怪我心狠手辣。喂，如果是我呀，小杰。听说你最近来海城啦？你睡醒了怎么不出声啊？吓死我了！我昨晚跟你表白了。嗯？有吗？小姨喝多了，记错了。昨晚其实没喝多。你装的？那你总是说你不适应。还总躲着我，我就想尽快让你适应适应。你看，咱们现在都可以睡一个被子
，下个思考。就算做个五个凌晨，再安安静静的，真不太好。嗯，我跟老婆真的不争气了。看在你今天晚上帮了我，哎，就不让你打地铺了。哎呀，昨晚你喝醉了吗？照顾你是应该，不用你在意，赶紧起床吧。可是我在意，希望你也可以在意。真的不用在意的，你对我只是依赖。习惯了我在你身边，这根本就不晒。我确认我是，是吗？你对我有感觉，你骗不了你自己，对吗？你让我再想想。盛夏，做我真的老婆好不好？少爷，我去趟卫生间。<笑>你最好有事，否则我劈了你。呃，那个有个非常重要的客户来访，老爷让您和少奶奶去接待一下。哎，要不我让他们等你一个小时，够吗？哎、y e s 少爷终于开窍了，一个小时应该够了。哎嘿嘿老板，换衣服了。不说了，不准叫我。好，好，别打扰他们。老板，你再休息，最多呀一个小时。<笑>儿子，不会吧？你怎么？两分钟都不到啊！哼，干爹，快去找老中医，看看有没有专家。啊啊啊、叫我来见客户吗？在这干嘛？你看不见这坐着人的吗？哦。你就是林雄的儿子林彻吧？你哦什么？还不赶快叫人？你这样会让人家认为咱们林家没有教养。这位老爷爷，你怎么称呼呢？我很老吗？什么老爷爷呀？这位可是全国首富江家的管家，我的远方国父。嗯，我还以为阿姨您不会欠孝呢。管家老爷爷好，林彻，盛夏，他可是全国首富江家的管家，你们两个阴阳怪气什么？江家管家老爷爷好，林彻，你真应该让你爸好好看看，就你这样，林氏你就不能配，配不配的你说了不算，行了。我呢是代表江家今天来谈合作，这位小姐牙尖嘴利的，不知道的以为你们林家的男人都是废物啊？有女人来当家做主了吗？林家确实是女人当家，我发财的时候就是因为女人。要不是我前妻林总逼我发誓，让我好好创业，不要让儿子受苦，我也不会有林家这片家业。老公。怎么跟主播说话呢？他可是江家的管家。江家怎么了？就是他江总来了，也不能欺负我林家的人。给我坐下。哦，他江家不就是比我们林家有钱吗？瞧你那没出息的样子。没想到你爸这次还挺像你。他哪里是向着我，他是觉得这个老爷爷让他露面子了。老公，我这也是为了林家的生意啊。这就是你们林家的待客之道啊！这不是你们江家有意要和我们合作吗？难道这就是你们江家穷人的态度？哼，原来林彻的毒舌是遗传的。现在求江家合作的人可多呀
。就你们这种态度，我看合作不必要了。那是主播，消消气啊！你刚才带一股什么？老公，你看看，咱们有话好好说嘛，你这是干什么？行了，现在呢，我们的合作意向已经谈妥了，请问你们谁能给我一个准话呀？你有什么事儿找我老婆就好了，不用看我，我就是个废物。你你叫苏博就好嘛。好的。好的。关家老爷爷，够了够了，林总想好了吗？到底派谁跟我去签约呀、啊？江家的合同，去外面签约。别看我没兴趣，我叫你过来，就是随便问问。既然林秋不愿意去，那就让景深去吧。毕竟呀，这江家呀，可是全国。这一看就是有猫腻。这江家找人来谈合同，怎么会派一个半截子入土的老管家来呀、啊？而且人是他白洁带来的，这又对景深刺激。嗯，你担心我？放心，我知道的，就是想看看他们到底说什么活着。就算是死，他们也是没得死。你少胡说八道。爸，就这么愉快的决定了。媳妇提醒的对，还要小心点。别找了道，论你压力，就当是历练你的。你们两个当人家面说人坏话的毛病是一脚的，还不快道歉？对不起，老爷爷。爷爷哼！朱博，你别生气了，你现在才知道那个小畜生到底有多气。嗯、到时候他到了你的地盘，还不是任你捉弄吗？嗯，你剩下我会搞定。不过你不要急，我可不能白帮你的忙啊。这是在家门口呢，我、嗯、着急干什么呀？不过你别忘了，这合同最后一定要交给我。嗯大爷，行。我有，还想和我抢？我说你是不是傻呀？你明知道那是坑，你还非要去。我提醒你，你最好让我跟你一块去。要是我妈对你动手，还能有所过情。你是谁呀、啊？还冒充厉景深这个装逼犯，说这么恶心的话。我跟你是不对，但我也没有做过什么事情。我只是担心我妈做出什么不合老人的事情。不行，我一想到跟你朝夕相处，我就没法过。你不要。哎呀，行了，别吵了，我呢有个办法，把他留下来给我当邻居。就我老婆，你脸红个屁啊！嗯，你要是出事了，我不可能放过你。等等，看着，老婆，我每天想你的，记得给我打视频啊！我告诉你们一声，离我老婆远点，我老婆要是少一根头，我弄死你！行了，快上车吧。你以后不准动不动就亲我，还喊我老婆，我还没想好呢。你快点想，别让我等太久。哎、嗯、呀，走走走。喂，找到合适的公司来了。好的，我马上来。你还记得你是我姐吗？多久没来看我了？我呢，最近是在救你的命，少你得罪了大门。好像确实把弟弟忘了。你说的是上次那个变态叔叔吗？我看出来了，你喜欢他。什么变态叔叔？那是你姐夫，等你出院了，带你去见他。真的假的？嗯，我，他能看上你？那他真是个变态。永远又有个变态。大<笑>、啊、死
不想死的话，说，你跟着我干什么？你能不能不要每次都扭我的耳朵？啊？我来就是担心我妈对你下手，让我顺道给你捎个消息。什么消息？我已经探查清楚了。我妈打算一天以后以签合同的名义把灵车移到野外，让她意外死亡。你妈是学刑法的吗？怎么每天在犯罪线上蹦跶？灵车，不在服务区。不是，你就这么走？我妈现在到处都盯着你呢，她要找到你，肯定想把你弄死。你要是死了，灵车可就真完了。不是你，你给我支开你妈的人，否则我让你变成地中海。哎，找找个人夹到你，支开我妈的人。看来人逼一逼还是有办法的，是吧，李生？剩下的事情就交给你了。你要我帮他？不可能。你爱林彻吗？当然。现在林彻有危险。我让你救他。哎呀，我就知道这个世界上只有我最爱他。算了，我拼了我这条老命。我最爱林彻哥的人是我。说吧，要我很简单，假扮我。看好，如果林彻有危险，就绑他，他就威胁他们。嗯、哎，剩下，要是你这次能救得出林彻的话。我我会祝福你们的。哎，咱咱们可是一伙的。你妈妈欺负林彻哥哥，那我就欺负他儿子，还有上次亲不你的账，这次一起算。朱博，你就放心吧，待会儿等那个灵彻来了，我就会让他知道。挑衅咱们江家的后路。哎，大将军，这位就是林彻。你可没跟我说，长得这么帅的。的你好，我叫江爱薇，你可以喊我艾薇。我要派中队，跟我老婆包围一下。马路小心，乱开车。林彻，你以为我们江家是什么小客户？你今天要是赶走，这合作的事儿可就黄了。啊，所以。这项目要是红了，您得对老爷说不如利手，而且不行，至少还能嫌弃他。我不行。<笑>行了，不正事了。这地方这么偏僻，狗都不来，在这儿见游乐园，你打算给鬼了？游乐场当然不在这里了，只是我觉得嘛，这个地方比较适合他合作。给你看看，游乐场。就这么行吧，合同呢？你赶紧签，我要着急回乡了。别着急嘛，咱们应该多多的交流交我听说你射击很厉害，那姐姐想让你射击。少爷，你敢？啊！你疯了吗？我有没有很认真的提醒你，我是有老婆的
，我的身体属于我老人，你敢擅自动他的东西，我只能拿起武器与他们决。没子弹了吧？枪有很多种用途。我他妈就是疯子，放手！李彻，老婆，还要多远才能进入你的心？你没事啊，吓死我了！你是来救的对吧？好像我都出现了。老婆，这个女人好可怕，她欠我，差点摸到我，我再也不想来了。老婆，抱抱，回家了啊。盛、嗯、夏，你跟林彻不过就是协议婚姻，你想要钱，不就是为了给你弟弟治病？我呢，可以帮你找全球最顶尖的医生。不过有一个条件，把他放给你。为什么他说这些我都不知道？因为他根本就不爱你。我听说他弟弟已经找到了合适的骨髓，等做完手术之后，林彻，你对他就没有用了。你该不会想为了所谓的老婆权益得罪江家，放弃合作？你觉得这值得吗？你没关系，我我知道你是因为喜欢我才和我的弟。我一开始跟你在一起，确实是有别的原因。你后面，这不是吗？盛<笑>夏，你该不会因为就因为你一句话，林彻就会相信你吧？老婆，你是答应我，你可真……我很确定，我现在喜欢你，不，爱你。啊、不，多说几句，多说几句。真是两个疯子，走。站住！跟你老公好了这么远，还被吃了豆腐，你赶紧把合同拿下去。慢点，快走！赶紧把正儿八经的合同拿出来签了，否则我让你变成地中海再也供应不了男人。我我签，我签。合作愉快，江小姐。以后呢，就别记别人老公，否则我不只会体罚，还会做美甲哦。你们两个真是天生一对，都是疯子。老婆，你怎么又给我消息？我好伤心，你要哄我。行了，我昨天改了一晚上的路，就为了跑过来救你，现在我都困死了。好，高明，快回酒店。哎，马子。我还在那里。我好多红。你要我怎么哄你啊？要不，老婆，你好香。你好骚啊！全都可以了，回去吧。哎，我什么意思？这个，哎，我也说不清楚。没关系，你就当我是一个本分被喜欢的人，你很高兴，我很高兴。云超，你别这么想，我很喜欢你，以后也会有更多更多的惊喜。没关系，我只要你一个人喜欢就够了。少爷，成功了吧？你快告诉我，少奶奶被哪个套路拿下的？套路没有，老婆，我是真的喜欢你。想起来，我们嘛是协议婚。我回去就把。不许杀，这是我的五千万。老婆，哎哎，少爷，怎么了？嗯
，又说什么话让少奶奶不高兴了？少奶奶，少爷昨天晚上一晚上都没睡，今天早上没吃东西。哎，下一个。你是怕我饿死了，没人给你的五千万呀？你忘了，你现在呢可是我老公。你要是死了，作为妻子，我可以继承你的所有财产。哎呀，我到时候就找一个年轻漂亮的小哥哥，然后后。亲吧，你这辈子只能是我的老公。那你可要好好保重身体啊，老公。老公，老婆，你不能这样。行了，别闹了，吃完赶紧睡一觉。你立个后妈呀，这些还等着我。好小子，算计有进步。喝完了吗？我要去睡了。去吧，去吧。老婆，我们一起睡。不错，成家立业，果然古人说的没错。算计小子，懂事不少。江家这到底怎么了？居然把合同给签了。还有你，你不是天天看着盛夏，怎么能让他去找林彻了呢？天天看什么呢？<笑>你学什么不好你啊？你就学林彻那个恋爱脑。厉景深，我可警告你，你再这样下去，林家跟你就没关系了。妈，这个话应该我跟你说才对。爸对咱们那么好，你就不要再整了，大家好好的不行吗？好了，那个林彻跟盛夏回来了。到时候我们一块去唱歌。这一个个都怎么了？都被盛夏给洗脑了。就不信，我还治不了你们。不行，我得去告诉老爷，这女人合伙将家算计少爷呀。别急，我倒想看看，他有什么办法治我。哎，没想到你爸真被绿，我觉得你爸可以离婚了。小平，放人！这是我，不然呢？我看你就是你。我还没好。八链儿，我帮你。哎，这个我帮不了，你得自己来。好了。嗯，走。谁？等等，我去看看。等等，宝贝。开什么玩笑？这个时候是个男人都不能动。谁在哪？有贼，往那个方向去了。在里面搜搜。哎，宝贝，快点！你主管不在，我们。过年货，上班时间，注意点。好险，没有骗我。可可以松手吗？老婆，要不我们也开个房子？就别动手。行。来了呀！你开什么？什么人？我，您别过去，那条路是我妈指定的。听你的，听你的。吃公道事，谢谢你啊，我们走这边。
，我不是这样的人，你认识吗？你别在这打开，关掉。陈哲，你给我这小毛片儿了？这是你妈的小毛片，你别偷偷喝，你怎么呢？字面意思，小毛片。我妈怎么会这样？妈，这到底怎么回事？今天是你？不对，如果是你的孩子，没必要怕。是林彻和生下对吗？他们威胁你了。他们让你干什么？妈，现在重要的是这个，重要的是你为什么要出轨啊？我出轨怎么了？我要不是为了你，我至于要去求那些男人吗？你都是为了你自己，妈，咱们就不要做这些多余的事情了，好好过日子不好吗？是不是他们逼你了？你还是离婚吧，我会帮你找最好的律师。我告诉你，离婚不可能。厉景山，你我母子两个永远都是在一条船上的。林彻，你放开！你们在干什么？我们放。林彻，林彻，林彻，你怎么了？别动！哎呦，我，我，林彻，你怎么在这儿啊？哎呀，这这个就说来话长了，得想办法，怎么回事？你是傻逼吗？这一绑架林家少爷，你把那个女的绑来干嘛？我能怎么办？那女的抱着林家少爷不放，我分不开呀、啊！来找你。嗯这个钱还没够，快把这车带出去！要是你直接报复，是你的动作，直接弄死，我算他的命！下来，哎呀，红霞，厉小山，你妈真准备这样子玩？是不是他？你你你又打我干什么呀？我这不是过来救你们了吗？说什么呀？你要不知道的话，怎么可能跟我俩一起出现在这儿？我劝过我妈了，可是她一意孤行。你别说这么多了，倒计时都已经开始了。真是个生人。是，我是不是什么好人？但我也是有底线的，触犯了法律，我不做。少爷，你没事，太好了，快走，这里要炸了。少爷，你干嘛？这里要炸了。你要我走可以，你把他们带上，我走。哎，他叫我们一起死。对，哥们一起，要我们一起走。你要再不走的话，你们这个就你们少一气。对不起啊，我哪认识死？啊，夫人，我对不起你。上去。等我一下。你这没事吧？我没事。被警察吗？我没事。你你们没事吧？最好祈祷我没事，否则我一定拉你回葬。我是和严潘好你没事，不然我死定了。你刚才说爱我，是不是觉得自己挺硬？我就是觉得从来没有认真的跟你说过我爱你。如果死了，会很遗憾。林彻，我也爱你。但我希望这不是遗言，而是我们的开始。你看那眼神，是不是特别像一条狗？<笑>不打了吧，这是我们家秘密，不能说秘密。
那个做梦，别人我感觉。哦，没听清。我说你这个人有病。果然我没听清。你俩这还挺感人的。你骂人，还真高级。老公，我救救咱们两个儿子，这绑匪说得要十个亿，否则。那不就死定了？你说什么？你们，阿姨，为什么？我和哥哥今天被绑架了，还差点被炸死，多亏了我哥，救了我们出来。阿姨，你知道是谁吗？我怎么知道？这到底是怎么回事？那就报案吧。像这种绑架加谋杀未遂，至少二人行。好、啊，你是你绑架的？不是，不是，凌晨，我知道你不喜欢我，但是你也不能往我头上扣这么大的罪名呀。这秦山，他也被绑架了，他可是我的亲生儿子，难道我连我自己的儿子也不放过吗？青山，青山，你说话，你快说话呀！啊，辞职吧。别说，快点，你还不说实话吗？毕竟是，你真是个白眼狼！还不说实话，那就去请咱去说吧。爸，我们求一件事，能不能不要把他送回去？所有的罪都认他。白洁，你该庆幸你有个好儿子。好了，你走吧，我会告诉他。林家，我不杀你了。徐老，你知道你在说什么？跟了你十五年，你说赶我走就赶我走呀！想让我净身出户，我告诉你，没完。够了。啊，你是自己去。还是我亲手把他送回去。太子，你是不是疯了？怎么这么多？我不认识谁呀、啊？这件事啊，从今天开始，我没有你这个儿子了。你哥还真是不一样的霸总。你夸你整身。作为霸总，确实不怎么行。你居然还知道他行不行？你想什么呢？刑法不行。你打我？你为了他打我？你想什么呢？你不会真的是被炸弹给炸傻了吧？这把，这把，这把，这把，这把。你要是这样打的话，我还是勉强可以接受。就，要我来吗？是。林川。林川。喂，主播，你得帮帮我。我那个儿子也不知道被他们灌了什么迷魂药，竟然一心向着他们。我听大小姐说，那个盛夏有个在医院的地，你可以去查查。好的，谢谢周伯，爱你啊，拜拜。林超，我倒要看看，你为了盛夏，到底能疯到什么程度。我们呢也算是真正的夫妻了，所以我觉得让你见见我的家人。你什么时候准备的？少爷知道要小舅子以后就准备了呀，攻略不下少奶奶，就从小舅子下手了。呃，那个，其实你们见过，呃，可能还有一点小误会。姐姐，医生哥哥找你，你先去。你
也看叔叔交给我吗？好，那我就先去找医生了。你们俩，说吧，给你多少？我再找个变态。说吧，再给你多少？那我先结账。算你上道，我就叫你一声姐夫吧。我姐难得有人要，我就主动来鸳鸯了。小哥，恭喜你，医生说你这会就该动手术啦。所以这些。就归我了。哼，姐夫，我还认识好几个漂亮的护士姐姐，比我姐姐好看一百倍。可以给你加微信啊。你姐说的对。哎，呀，你确实是个熊孩子。护士，你好，看你好。小朋友，你是小诺吗？我是你姐姐剩下的朋友。你姐姐的朋友都是奶奶辈儿的吗？怎么是奶奶辈儿的吗？顶多就是大姨。哦，奶奶，你有什么事情吗？哎，你这个小孩，怎么跟姐姐一样讨厌小诺，小诺，这个熊孩子，快跟你出去玩了。小诺呢？没跟你在一起、啊。我跟你去找。小诺一定是出事了，他从来没有没有过交代就离开过病房。别担心，我已经让医院去调监控了。喂，盛夏，你弟弟在我手里，让林彻听电话。白姐，你到底想干什么？我警告你，别碰。说，你的条件。很简单，给你两天时间，让林雄那个老东西把所有的财产都转移到我的名下，动作快点，否则你的小舅子就赶不上大后天的手术。别耍花样，我可盯着你。好。就算你答应，你怕也不会答应吧？那就是我的事了。朋友们，都让你翻在楼上。哎哎，你这个意思，你要干什么？对不起了吧？哎哎，哎呀，怎么样？送我爸去医院。不是，不是，哎呀，哎呀，哎呀，上！你们来干什么？你妈把葬在我地方，麻烦你小心点。走。哎，小豆，这是财产转让书，放人吧。<笑>你们家那老东西果然像个林彻，你不是一向都是防狗仔，怎么就成盛夏的一条狗？你居然为了盛夏把林家的财产拱手相让，<笑>真是可笑！你东西也拿到了，赶紧放了我弟弟。可以，但是你得答应我一个条件。说。杀了林彻，否则你就得死。坐地起价是？是要怎么样？这短剧里面天天都在演死死断不可留，现在主动权在我手里，你没有上桌说话的份儿。白洁，如果我是你，我会选择拿着这些财产远走高飞，而不是在这里多生事端。贫嘴，没有你教训我的份儿。盛夏，让你做这样的选择应该不难吧？你当初接近林彻、进林家，不就是为了救你弟弟？现在你离你的目标只有一步之遥，难道你要放弃吗？我最讨厌你的选择，林彻和我弟弟，我选择都。盛夏，你
你疯了！现在轮到你选，你是选择放了小诺，还是让你儿子给小诺陪葬呢？李景深，你是傻了吗？啊，一个女人，她能绑架你？啊，你为什么要这么做？爸跟林彻都要放你一马了，你为什么？你给我闭嘴！那是生路。净身出户，凭什么？凭什么？他们一个两个的，都是春风得意，想要什么就有什么。而我，我跟了他十五年，就要像一条丧家之犬一样灰溜溜的滚出去。凭什么？啊！我跟你说过了，只要你安生过日子，你永远都是林夫人。可都是因为你，你以为老头子他把你当做亲生儿子吗？你只不过是他亲生儿子的力量工具而已，林生。看来你母亲不会生你，那就只好。对不起。不要。妈，跟随去吧。别吓我！别怕，小王只是昏迷，会好的。小黑没睡，大人事事不多嘛，情况紧急。那就苏醒，我有钱，我有钱，我把你这签证全部都给你，这个你就得到，好不好？我的血血跟安安血精献血，就是我们俗称的熊猫血，我已经问遍了全城的血库，都没有库存。怎么会？血血，我求求你救救他，他不能死，他不能死。是我杀了我儿子，是我杀了我儿子！抽我的血！医生，是孩子的爸爸，我也是心心血，我可以救他。对不起，人体亲属没有办法献血。我是他后爸，抽！老爷，您现在身体状况还要抽血，不要命了？难道你让景琛死在我面前吗？他可是我儿子。老爷，对不起，我错了。我把全部家产还给你，我就算是我去坐牢，求求你救你！是他杀了他儿子，凭什么要你活了命去救我？他还想杀我呢！林阳池，你哥哥，他是个好孩子，我不能让他死在我面前呀！我才是你的亲儿子，从小到大你总是说哥哥这里好那里好，我样样不能，我真的很烦的。你有没有想过？如果你因为抽血给他没了命的话，我该怎么办？生气，他们三人家人，我是多余的。不是，不是多余的。李三，走，抽我的血。你们一家人想要同舟共济，互相扶持，休想，就要永远的搁在你。臭小子，反骨仔，好帅！为什么要跟他一起去婚礼？你问你老婆吗？行，那本来就是走个过程，本来就没有多少人的，而且一起办，是的。为什么要这么讲？刘家人不少。林彻哥哥，你要是破产了，我养你啊。嗯。麻烦你看清楚现实，你现在是有不成。好大的钻戒呀，好闪哦！不过就是钻戒而已。好，我们更好走。走，我们也要学，可不能被剩下比下去了。哼，你们也太酷了吧！果然病娇的创意，真好啊！景深哥哥。我好喜欢呀！不要，不要，我我不要。他俩喜欢，要不送给他俩吧
。再说什么？我要送的是这个。小静，这颗太阳花钻进了阴影室，在这个世界上，我只是热爱